ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு சிவா சயின்ஸ் அகாடமி நாம் போன வீடியோவில் பேர்த் கண்ட்ரோல் மெத்தட்ஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம் என்னென்ன மாதிரியான நேச்சுரல் மெத்தட்ஸ் அவைலபிள் அதோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பேரியர் மெத்தட்ஸை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபைனலாக நம்ம அந்த பர்மனன்ட் மெத்தட் பற்றி என்னென்ன மாதிரியான சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர்ஸ் அவைலபிள் அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ அந்த பேரியர் மெத்தட் அப்படிங்கிறது என்ன மீன் பண்ணுது அப்படின்னா ஃபிசிக்கலாக ஒரு பேரியரை நம்ம இங்கே கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அது ஃபிசிக்கலாக இருக்கலாம் இல்லை கெமிக்கலாக இருக்கலாம் வாட் எவர் மேபி ஒரு பேரியர் இந்த ஃபியூஷன் ஆஃப் கேமிட்ஸ்க்கு நடுவில் ஒரு பேரியரை கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்போது ஒன்று அந்த கேமிட் என்ட்ரி ஆகிறத சர்வைவலை ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் செகண்டரி ஊசன் ரிலீஸ் ஆகிறத ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் அந்த ஸ்பேம் மொட்டிலிட்டியை ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் ஸ்பேமோட ட்ரான்ஸ்போர்ட் அங்கே ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி நிறைய ஐடியாஸ் இங்கே என்ன அல்டிமேட் எய்ம் என்ன அப்படின்னா இந்த செகண்டரி ஊசைடும் ஸ்பேமும் ஃபியூஸ் ஆகி ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகிறத ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது தான் எங்கள் அல்டிமேட் டார்கெட் அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த மெத்தட்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற மெத்தட்ஸ் எல்லாமே ஃபீமேல் சிஸ்டமை டார்கெட் பண்ணி தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க நம்ம ஏற்கனவே போன போன வீடியோஸில் சொன்ன மாதிரி ஜெண்டர் டிஸ்கிரிமினேஷனில் இங்கேயும் பேர்த் கண்ட்ரோல் மெத்தட்ஸ்னு வரும்போது மேக்ஸிமம் ரிசர்ச் அண்ட் மேக்ஸிமம் டார்கெட் எதை நோக்கி இருக்குது அப்படின்னா ஃபீமேல் சிஸ்டம் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் அவங்கள நோக்கி தான் அங்கே டார்கெட் இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பேர்த்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு அந்த பேர்த் கண்ட்ரோல் அந்த அந்த ரேட் பேர்த் ரேட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஃபீமேல்ஸ் தான் நிறைய எஃபர்ட் போடணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஆட்டிடியூட் நம்மளுடைய சொசைட்டியில் இருக்குது ஈவன் ஃப்ரம் த கவர்மெண்ட் சைட் அப்போது இந்த மெத்தட்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த பேரியர் மெத்தட்ஸில் நாலு மேஜர் டைப் நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்குறாங்க கெமிக்கல் பேரியர் மெக்கானிக்கல் பேரியர் ஹார்மோனல் பேரியர்ஸ் அண்டு இன்ட்ரா யூட்ரைன் டிவைசஸ் அப்போ ஒன்று ஒன்றும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இந்த கெமிக்கல் பேரியர்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த எல்லா மெத்தட்ஸுமே ஃபீமேல் சிஸ்டமை டார்கெட் பண்ண தான் அப்போ இது எல்லாமே தேர் சம் கைண்ட் ஆஃப் கெமிக்கல் அந்த கெமிக்கல் எங்கே இன்சர்ட் பண்ணுறாங்க ஃபீமேலோட விஜயனா இல்லைன்னா சர்வீஸில் அது கெமிக்கல் என்வரான்மெண்ட்டை கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி அதை இன்சர்ட் பண்ணுறாங்க அப்போ அந்த என்வரான்மெண்ட்டில் அந்த மாதிரியான என்வரான்மெண்ட்டில் டெலிவரி ஆகிற அந்த ஸ்போம் வந்து அங்கே சர்வைவ் ஆக முடியாது ஸ்போமோட மொட்டிலிட்டி ஸ்போமோட சர்வைவல் அதுலேருந்து ஃபர்தராக ஸ்போமோட ட்ரான்ஸ்போர்ட் இது எல்லாத்தையும் அந்த கெமிக்கல் என்வரான்மெண்ட் அங்கே ப்ரிவெண்ட் பண்ண போது அதுதான் கெமிக்கல் பேரியர்ஸ் அப்போது ஃபோமிங் டேப்லெட்ஸ் அப்படிங்கிறது இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் டேப்லெட் அதிலே ஆன்சர் இருக்குது அந்த டேப்லெட்டாக ஒன்ஸ் அது ஃபீமேல் ட்ராக்கில் இன்சர்ட் பண்ண உடனேயே அது வந்து ஃபோமிங் கிரியேட் பண்ணோம் அந்த ஃபோம் வந்து இஸ் அ கெமிக்கல் என்வரான்மெண்ட் இட் வில் ப்ரிவெண்ட் த சர்வைவல் ஆஃப் ஸ்போம்ஸ் அதே மாதிரி தான் ஜெல்லிஸ் அண்ட் கிரீம்ஸும் அங்கே ஒர்க் பண்ணுது அண்ட் அடுத்தது மெல்டிங் சப்போசிட்டரி சப்போசிட்டரிஸ் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கெமிக்கலாக ஸ்லோவாக ரிலீஸ் பண்ணுற ஒரு ஹார்டான ஒரு டேப்லெட் மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் சப்போசிட்டரின்னு நம்ம கெமிக்கல் மெடிக்கல் ஃபீல்டில் சொல்லுவோம் நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் அதில் இருக்குது இங்கே அந்த மெல்டிங் சப்போசிட்டரியை என்ன பண்ணுறாங்க அகெயின் அவங்க ஃபீமேலோட ட்ராக்கில் இன்சர்ட் பண்ணுறாங்க அது வந்து அந்த ட்ராக்கில் இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு கெமிக்கலை அது ரிலீஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அந்த கெமிக்கலோட ப்ரெசன்ஸில் ஸ்போமோட சர்வைவல் அங்கே நடக்க வாய்ப்பு இல்லை ஸ்போமோட மொட்டிலிட்டி அங்கே அஃபெக்ட் ஆகும் ட்ரான்ஸ்போர்ட் அங்கே அஃபெக்ட் ஆகும் அப்போ இதெல்லாம் கெமிக்கல் பேரியர்ஸ் அண்ட் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது மெக்கானிக்கல் பேரியர் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மோஸ்ட் ஆஃப் த மெத்தட்ஸ் பேர்த் கண்ட்ரோல் மெத்தட்ஸ் வந்து ஃபீமேலை டார்கெட் பண்ணி இருந்தால் கூட இந்த மெக்கானிக்கல் பேரியர் எஸ்பெஷலி இந்த காண்டம்ஸ் வந்து இன்றைக்கி ரொம்ப கப்புள்ஸால் ரொம்ப பீப்புளால் ஈஸியாக அடாப்ட் பண்ண ஒரு ஈஸியஸ்ட் மெத்தட் ஆஃப் பேர்த் கண்ட்ரோல் மெத்தட் தான் இந்த காண்டம்ஸ் அப்போ காண்டம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா இட் இஸ் மேடப் ஆஃப் சம் ரப்பர் லைக் மெட்டீரியல் ஒரு பாலி யூரித்தின் மெட்டீரியலில் மேடப் ஆஃப் ஒரு கவர் மேல் காண்டம் அப்படிங்கிறது இங்கே என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த மேலோட எக்ஸ்டர்னல் ஜெனிட்டீலியா தட் பீனிஸ் இந்த பீனிஸை ஒரு தின் கவர் மாதிரி இந்த ரப்பர் லைக் இந்த கவர் மாதிரியான ஒரு ஷீட் வந்து அதை கவர் பண்ணிவிடும் அப்போ டூரிங் த காய்டஸ் இது வந்து இட் வில் ப்ரிவெண்ட் த என்ட்ரி ஆஃப் செமன் இன் டு த ஃபீமேல் சிஸ்டம் இது வந்து மேல் காண்டமோட ரோல் அதே மாதிரி ஃபீமேல் காண்டம் கிட்டத்தட்ட சிமிலர் ஃபங்க்ஷன் தான் அதுவும் பண்ண போகுது இன்சர்ட்டட் இன் டு த வெஜைனா ஆர் சர்வீஸ் அப்போ அந்த இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா அகெயின் ரப்பர் லை
ஆல்ரெடி இருக்கிற அந்த ஹார்மோன்ஸை இது மிமிக் பண்ணும் இது வந்து சிந்தட்டிக் ஹார்மோன்ஸ் இந்த டேப்லெட்ஸ் வந்து சிந்தட்டிக் ஹார்மோன்ஸ் இருக்கும் அதில் அந்த சிந்தட்டிக் ஹார்மோன்ஸை அவங்க பில் ஃபார்மில் உள்ள எடுத்துக்கும் போது அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஆல்ரெடி இருக்கிற ஃபீமேல் சிஸ்டமில் இருக்கிற ஹார்மோன்ஸை அது இன்டர்ஃபியர் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப காமனாக இந்தியாவில் கவர்மெண்ட் சஜஸ்ட் பண்ணுற ஒரு ஓரல் கான்ட்ரசப்டிவ் பில் வந்து சஹலி அப்படின்னு ஒரு டேப்லெட் அதில் வந்து ஒரு மேஜர் கெமிக்கல் கான்ஸ்டியூண்ட் என்ன இருக்குது அப்படின்னா சென் குரோமான் அப்படின்ற ஒரு கான்ஸ்டியூண்ட் அதில் இருக்குது இது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட சிடிஆர்ஐ சென்டர் ஃபார் ட்ரக் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் அப்ரூவ் பண்ண ஒரு காம்பினேஷன் அப்போ இந்த காம்பினேஷன் இதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா காம்பினேஷன் ஆஃப் ஈஸ்ட்ரோஜன் அண்டு ப்ரொஜஸ்டிரான் அங்கே இருக்கும் சிந்தட்டிக் ஹார்மோன்ஸ் நேச்சுரல் ஹார்மோன்ஸ் இல்லை சிந்தட்டிக் ஹார்மோன்ஸ் சிந்தட்டிக் ஹார்மோன்ஸ் அப்படின்னா நேச்சுரல் ஹார்மோன்ஸ் மாதிரியே ஆர்டிஃபிஷியலாக கெமிக்கலி சிந்தசைஸ்டு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அதே மாதிரி எதுவும் ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியும் அப்போ இதை வந்து அவங்க டேப்லெட் ஃபார்மில் அந்த ஃபீமேல்ஸ் எடுத்துக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்களோட பாடியில் இவங்க டேப்லெட் எடுத்துக்கிற அந்த பீரியடில் ப்ரொஜஸ்டிரான் அண்டு ஈஸ்ட்ரோஜன் லெவல் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி அவங்க பாடி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணோம் நமக்கு தெரியும் ப்ரொஜஸ்டிரான் அண்ட் ஈஸ்ட்ரோஜன் லெவல் எப்போ ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் கார்போசிலிட்டியும் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கிற டைமில் அந்த கார்போசிலிட்டியும் அது எப்போ ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கும் ப்ரெக்னன்சி பீரியடில் அது ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம் அப்போது இந்த டைமில் இவங்க அந்த டேப்லெட் எடுத்துக்கிற டைமில் ஈவன் தான் அவங்க ப்ரெக்னண்டாக இல்லைன்னா கூட அந்த டைமில் இந்த ப்ரொஜஸ்டிரான் அண்ட் ஈஸ்ட்ரோஜன் லெவலில் ரொம்ப அதிகமாக இந்த டேப்லெட் மூலமாக அவங்க பாடியில் மெயின்டைன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் ப்ரொஜஸ்டிரான் ஈஸ்ட்ரோஜன் லெவல் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும்போது நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் டு த ஹைப்போதாலமஸ் அது கொடுக்கும் அப்போது என்ன நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் அப்படின்னா கனோடோட்ராஃபிங் ரிலீசிங் ஹார்மோன் அங்கே செக்ரிட் ஆகாது அப்போது எஃப்எஸ்ஹெச் எல்டி எல்ஹெச்ஓட ப்ரொடக்ஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் பாலிக்கல் மெச்சுரேஷன் அங்கே நடக்காது ஓவலேஷன் அங்கே நடக்காது அந்த ஃபீமேல் வந்து செகண்டரி யூசட் ரிலீஸ் அங்கே நடக்கவே நடக்காது அப்போது மென்சுரேஷன் சைக்கிள் வந்து அங்கே சஸ்பெண்ட் ஆகி அவங்களுக்கு இருக்கும் இதுதான் இந்த ஹார்மோனல் பில்ஸோட ஒரு மெத்தட் அதோட மெத்தடாலஜி இது தான் ப்ரின்ஸிபல் இது தான் எப்படி இது வேலை செய்த ஆர்டிஃபிஷியலாக இவங்க ஹார்மோன்ஸை அந்த ஃபீமேல் எடுத்துக்க சொல்லி அவங்க ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாங்க ஃபீமேல்ஸ் அந்த ஹார்மோன்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க அண்ட் இதனால் அவங்களோட அந்த நார்மல் மென்சுரேஷன் சைக்கிள் அங்கே ஓபுலேஷன் சைக்கிள் அங்கே நடக்காது அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய இந்த சஹேலி இல்லாமல் நிறைய ஓரல் கான்ட்ரசப்டிவ் மெத்தட்ஸ் இங்கே அவைலபிள் மேக்ஸிமம் எல்லாமே சைடு எஃபெக்ட்ஸ் காஸ் பண்ணக்கூடிய மெத்தட்ஸ் தான் ஈவன் தோ கவர்மெண்டோட கிளைம் என்ன அப்படின்னா இந்த சஹேலி வந்து எந்த சைடு எஃபெக்ட்டும் கிடையாது இல்லை மினிமம் சைடு எஃபெக்ட்னு சொன்னால் கூட நாம் இப்போ பார்த்த மெத்தட்ஸில் அப்பார்ட் ஃப்ரம் த மெக்கானிக்கல் பேரியர் கெமிக்கல் பேரியராக இருந்தாலும் சரி இந்த ஹார்மோனல் பேரியர்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஃபீமேலோட பாடிக்கு நிறைய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய பேரியர் மெத்தட்ஸ் தான் இதை நம்ம புக்கில் சொல்லலைன்னா கூட கவர்மெண்ட் அதை கிளைம் பண்ணலைன்னா கூட ஒத்துக்கலைன்னா கூட ஃபார்மா கம்பெனிஸை ப்ரொமோட் பண்ணினா கூட இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இந்த மாதிரியான ஓரல் கான்ட்ரசப்டிவ் பில்ஸ் எடுத்துக்கிறதுனால அவங்களோட ரெகுலர் மென்சுரேஷன் சைக்கிள் அங்கே அஃபெக்ட் ஆகும் ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் ஆகும் பாடியில் ஹார்மோனல் கன்ஃபியூஷன்ஸ் ஆகும் பாடி ஓவர் வெயிட் ஆகும் நிறைய இஷ்யூஸ் ஈவன் சர்விக்கல் கேன்சர்ஸ் கூட அவங்களுக்கு வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது நிறைய லிஸ்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது நான் ரொம்ப டீட்டெயிலாக இங்கே போக விரும்பலை பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா அக்கார்டிங் டு கவர்மெண்ட் கிளைம் இதில் ஒன்றும் பெரிய சைடு எஃபெக்ட் இல்லை அப்படிங்கிறத அவங்க சொல்ல வராங்க ஓ ஃபைன் அடுத்தது அடுத்த மெத்தட் அகெயின் இந்த பேரியர் மெத்தட்ஸில் கவர்மெண்டோட கிளைம் படி ரொம்பவும் சக்ஸஸ் ரேட் இருக்கிற ஒரு மெத்தட் இன்ட்ரா யூட்ரைன் டிவைசஸ் அகெயின் இதுவும் ஃபீமேலோட சிஸ்டமை டார்கெட் பண்ண ஒரு மெத்தட் தான் இன்ட்ரா யூட்டிரைன் டிவைசஸ் அதிலே ஆன்சர் இருக்குது யூட்ரஸில் ஒரு டிவைஸை இன்சர்ட் பண்ண போகிறாங்க அந்த டிவைஸ் வந்து மேடப் ஆஃப் பிளாஸ்டிக்காக இருக்கலாம் காப்பராக இருக்கலாம் இல்லை காப்பர் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய மெட்டல்ஸாக இருக்கலாம் நிறைய கைண்ட் ஆஃப் டிவைசஸ் இன்றைக்கி அவைலபிள் வாட் எவர் இட் மேபி அதோட அல்டிமேட் எய்ம் என்ன அப்படின்னா இந்த டிவைசஸ் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணுறதுனால அந்த டிவைசஸ் வில் ரிலீஸ் சம்திங் அந்த கெமிக்கல்ஸ் இல்லை அந்த சப்ஸ்டன்சஸ் அது கெமிக்கல்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை ஹார்மோன்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை ஜஸ்ட் லைக் தட் அது ஒரு டிவைஸாக ஏதோ ஒரு மெக்கானிக்கல் டிவைஸாக இருக்கலாம் அந்த டிவைஸ் இருக்கிறதுனால
கெமிக்கல் ரிலீசிங் காப்பர் ரிலீசிங் இன்ட்ரா இட்ரா டிவைசஸ் அதில் நிறைய காம்பினேஷன்ஸ் இருக்குது நிறைய வேறு வேறு டைப் ஆஃப் காப்பர் சால்ட்டை ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய டிவைசஸ் இருக்குது வேறு வேறு கான்சன்ட்ரேஷனில் காப்பர் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய டிவைசஸ் இருக்குது அண்ட் அக்கார்டிங் டு கவர்மெண்ட் ஆயிருக்குன்னு சொன்ன மாதிரி மோர் தன் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் சக்ஸஸ் ரேட் இன்ட்ரா யூக்ரைன் டிவைசஸ்க்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க பட் அகைன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதுலேயும் நிறைய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது இன்ட்ரா யூக்ரைன் டிவைசஸை இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈவன் மெடிக்கல் அட்வைஸோட ஒரு மெடிக்கல் ப்ராக்டிஷனர் தான் அதை இன்சர்ட் பண்ண முடியும் ஒன்று ரெண்டாவது இந்த இன்ட்ரா யூட்ரைன் டிவைசஸ் அப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னால் இந்த மெக்கானிக்கல் பெரிய சர்விக்கல் கேப்ஸு இந்த மாதிரியான வித்தின் த சிஸ்டம் இன்சர்ட் பண்ணக்கூடிய டிவைசஸ்னால இன்ஃபெக்ஷன் அதனால காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் கிட்னி அஃபெக்ட் ஆகிறது சர்விக்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகிறது சர்விக்கல் கேன்சர் வருது அந்த மாதிரி நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸை இன்னைக்கு ஃபீமேல் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க நிறைய பேருக்கு இதோட அவேர்னஸ் இல்லை நம்ம புக்லேயும் அதை ரொம்ப டீட்டெயிலாக கொடுக்கல பட் இந்த இன்ட்ரா யூட்ரைன் டிவைசஸை ரொம்ப ப்ராப்பராக ஒரு ஹைஜீனான என்வரான்மெண்ட்டில் ஒரு மெடிக்கல் ப்ராக்டிஷனரை வச்சு ஒரு டாக்டரை வச்சு அவங்க இன்சர்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா ஃபியூ மந்த்ஸுக்கு அதை அவங்க பாடி உள்ளே அதை மெயின்டைன் பண்ணலாம் அந்த ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு அது இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஆறு மாதத்துக்கு அதை அந்த வேலையை பண்ணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது காப்பர் ரிலீஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அந்த காப்பர் இருக்கிற என்வரான்மெண்ட்டில் செமனோட சர்வைவல் மொட்டிலிட்டி டிரான்ஸ்போர்ட் அங்கே நடக்காது அண்ட் அதே மாதிரி ஹார்மோன் ரிலீஸ் பண்ணுற யூட்ரைன் டிவைசஸும் இன்றைக்கி அவைலபிள் நமக்கு தெரியும் ப்ரொஜெஸ்டிராட் அப்படிங்கிறது ஒரு டைப் ஆஃப் இன்ட்ரா யூட்ரைன் டிவைசஸ் விச் ரிலீசஸ் ப்ரொஜெஸ்டிரான் ப்ரொஜெஸ்டிரான் ரிலீஸ் பண்ணும்போது அகைன் நான் இருக்கணும் சொன்ன மாதிரி அது நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் எஃப்எஸ்ஹெச் எல்ஹெச் ப்ரொடக்ஷனாக அது ஸ்டாப் பண்ணும் நான் மெடிக்கேட்டட் இன்ட்ரா யூட்ரைன் டிவைஸ் ஜஸ்ட் ஃபிசிக்கலாக இந்த எப்படி அந்த நம்ம மெக்கானிக்கல் பேரியர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுதோ அதே மாதிரி இந்த இன்ட்ரா யூட்ரைன் டிவைசஸ் ஒர்க் பண்ணும் ஃபேகோசைட்டோசிஸாக என்ஹான்ஸ் பண்ணும் இன் தேட் வே அது வந்து ஸ்பேமோட சர்வே விலை அது ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் இதெல்லாம் பேரியர் மெத்தட்ஸில் நம்ம பார்த்த மெத்தட்ஸ் அண்ட் அடுத்து ஃபைனலாக ஒரு மெத்தட் நம்ம புக்கில் இருக்கிறது பர்மனண்ட் மெத்தட் ஆஃப் திங் பர்த் கண்ட்ரோல் மெத்தட் அண்ட் அகைன் இதுலேயும் ரெண்டு பேருக்குமே பண்ணலாம் மேலுக்கு பண்ணுறதுக்கும் மெத்தட் இருக்குது ஃபீமேலுக்கு பண்ணுறதுக்கும் மெத்தட் இருக்குது பட் பர்மனண்ட் மெத்தட்ங்கிறது ஒரே ஒரு மீனிங் தான் நம்ம புரியணும் கேமிட் ஃபார்மேஷனை இல்லை கேமிட்டோட டிரான்ஸ்போர்ட் அந்த கொனாட்ஸில் இருந்து அடுத்த லெவலுக்கு அந்த கேமிட்ஸோட டிரான்ஸ்போர்ட்டை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது தான் இந்த பர்மனண்ட் மெத்தட்ஸோட அல்டிமேட் ப்ரின்சிபிள் இல்லைனா எய்ம் அப்போது இது ஃபீமேலுக்கு பண்ணும்போது டியூபக் டோமி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் டியூபக் டோமி அப்படின்னா அதில் ஆன்சர் இருக்குது ஃபெலோபியன் டியூபை இவங்க கட் பண்ணுறாங்க அப்போ நமக்கு தெரியும் ஃபெலோபியன் டியூப்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா அப்போ இங்கே ஓவரியிலேருந்து அந்த செகண்டரி ஊசைட் ப்ரொடக்ஷன் நடந்து இந்த ஃபெலோபியன் டியூப்பை தாண்டினா தான் அது யூட்ரஸ் போய் அது ரீச் ஆக முடியும் இல்லை ஃபெலோபியன் டியூப்பில் ஆம்பியூலர் ரீஜனில் தான் அந்த ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கும் அப்படின்னு அப்போ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல இன்ஃபென்டி புளோப் உங்கள் மேலே ஒரு கட் பண்ணி அதை ஒரு நாட் மாதிரி போட்டு விட்டுடுவாங்க ரெண்டு சைடும் அதை மாதிரி பண்ணிவிடுவாங்க அப்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்கே நார்மல் ஓவரிஸ் வந்து நார்மலாக ஃபங்க்ஷன் ஆகும் செகண்டரி ஊசைட் ப்ரொடக்ஷன் அங்கே நடக்கும் செகண்டரி ஊசைடு இன்ஃபென்டி புளோம் ரிசீவ் பண்ணோம் பட் அதை தாண்டி ஃபெலோபியன் டியூப்பில் செகண்டரி ஊசைட் ட்ராவல் அங்கே நடக்காது ஆம்பியூலர் ரீஜனுக்கு முன்னாடியே அதோட ட்ராவல்லாம் அவங்க ப்ரிவெண்ட் பண்ணிடுறாங்க அப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறாங்க அதை கட் பண்ணி அந்த இடத்துல ஒரு நாட் போட் நாட் போட்டு விட்டாங்க அப்படின்னா அது நம்ம ஒரு பைப்பை கட் பண்ணி அதை நாட் போட்டோம்னா என்ன ஆகும் அது அதை தாண்டி அந்த லிக்விட் வந்து மூவ் பண்ண முடியாது இதை தாண்டி அந்த ஓவம் வந்து செகண்டரி ஊசைட் வந்து அங்கே மூவ் பண்ண முடியாது அண்டு இதை பண்ணுறதுக்கு அவங்க இன்றைக்கி வந்து நிறைய அட்வான்ஸ்டு மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் நம்மக்கிட்ட இருக்குது ஒரு கீ ஹோல் ப்ரொசீஜரில் அவங்க பண்ணிவிடுவாங்க சின்னதாக ஒரு லேப்ரோஸ்கோப்பிங் மாதிரி ஒரு ஹோல் போட்டுட்டு அது வழியாக ஒரு டிவைஸை உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி அதை கட் பண்ணி அதை அப்படியே ரோபோட் வச்சு அவங்க அதை நாட் போட்டு இதை முடிச்சுடுவாங்க ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் ப்ரொசீஜர் தான் இது அப்போ இது வந்து ஒரு பர்மனண்ட் ப்ரொசீஜர் இதை பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இதை தாண்டி அவங்களுக்கு அந்த ஃபெலோபியன் டியூப்பில் அந்த ஊசைடோட டிரான்ஸ்போர்ட் அங்கே நடக்க முடியாது அதுக்கு மேலே அவங்களால் வந்து கன்சியூவ் ஆகவே முடியாது இது வந்து ஒரு பர்மனண்ட் மெத்தட் ஃபார் ஃபீமேல் டியூபக் டாமி அண்ட் அடுத்த மெத்தட் மேலுக்கு இதே மாதிரி பண்ணலாம்
பர்மனன்ட் மெத்தட் பண்ணும்போதும் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நூற்றுல ஒரு மேல் வந்து வேசக்டாமி பண்ணாலே அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்சு டியூபக்டாமி தான் ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க ஈவன் ஹாஸ்பிட்டல் லெவல்லே நம்ம பார்த்தோம்னா கூட டியூபக்டாமி பண்ணிக்கிறவங்களோட கம்பேர் பண்ணும்போது வேசக்டாமி பண்ணுற நம்பர்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி இது வந்து ஒரு அவேர்னஸ் நிறைய பேருக்கு தெரியாது இது மேலுக்கும் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதே சொசைட்டியில் நிறைய பேருக்கு தெரியாது பர்த் கண்ட்ரோல் மேலுக்கு பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு கேட்குறத நான் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்குறத நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் பார்த்துருக்குறேன் அப்போது இதெல்லாம் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற இன்றைக்கி அவைலபிளான பர்த் கண்ட்ரோல் மெத்தட்ஸ் இதில் என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்ங்கிறத நம்ம ஒரு அவுட்லைன் நம்ம பார்த்தோம் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம ப்ரெக்னன்சி மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி அபார்ஷன் பற்றின ஒரு அவுட்லைன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் சப்